কেমন আছো সবাই আশা করি ভালো আছো আজ তোমাদেরকে দেখাবো কিসব স্ল কিসব স্ল এর মাধ্যমে কিভাবে অঙ্ক সলভ করা যায় যেটা এবার তোমাদের বোর্ড এক্সামও খুব বেশি ইম্পর্টেন্ট এবং শর্টকাটও কিভাবে করা যায় সেটা ভাই দেখাবো আজকে যদিও এর একটা বিশেষ নাম আছে ম্যাশ অ্যানালাইসিস সেটা তোমরা বুঝতে পারবা তো শুরু করছি কিসব স্ল কিসবসের দুটা ল আছে এই যে কিসবস কারেন্ট ল এবং কিসবস ভোল্টেজ ল তো কিসবস কারেন্ট ল হলো কোন একটি জাংশনে যতগুলো কারেন্ট থাকবে সবগুলো সামেশন বা বীজ গাণিতিক সমষ্টি শূন্য হবে যেটা আমরা এখানে এই ম্যাথের জন্য ইমপ্লিমেন্ট করব অ্যাপ্লাই করব তোমরা সেটা দেখতে পাও আর সেকেন্ড হলো কিসবস ভোল্টেজ ল অর্থাৎ কোন একটি বদ্ধ বর্তনীতে বা লুপে যতগুলো ভোল্টেজ থাকবে এদের সমষ্টি বা সামেশন শূন্য হবে অথবা সামেশন অফ আই আর ইকোস টু জিরো হবে কারণ ওহম স্লমতে আমরা জানি ভি ইকোস টু আই ইন টু আর এই জন্য সামেশন অফ ভি যে কথা হবে সামেশন অফ আই আর একই কথা হবে এখন দেখো এই জিনিসটা খুব ভালো করে বোঝানোর জন্য আমরা এখানে একটা সার্কিট ড্র করব এই সার্কিটটা তোমরা দেখো এখানে একটা ব্যাটারি আছে ইউ এখন এখানে কি আছে একটি ব্যাটারি ই টু আছে এতে ভোল্টেজ আমি ধরে নিয়েছি থ্রি এখন এটা ভোল্টেজ ধরে নিয়েছি ওয়ান পয়েন্ট ফাইভ যে কোনো ভোল্টেজ ধরতে পারো আর এই সার্কিটের মধ্যে তিনটে বাল বা বাতি জ্বলছে যাদের রেজিস্ট্যান্স যথাক্রমে আর ওয়ান টু ওম আর টু মান ওম ওয়ান ওম এবং আর থ্রি মান ফাইভ ওহম তো এখানে আমরা দেখতে পাচ্ছি কিন্তু এই প্লাস মাইনাস সাইনগুলোর ব্যাপারটা তোমরা হয়তো বা ক্লিয়ার না এটা খুব ভালো করে বুঝতে হবে তাহলে তোমাদের কাছে অনেক সহজ মনে হবে এই সার্কিট অ্যানালাইসিসটা আমরা ব্যাটারির এই ছোট অংশটাকে নেগেটিভ পোল হিসাবে জানি আর বড়টাকে পজিটিভ পোল হিসাবে জানি এই জন্য আমরা এই পাশে মাইনাস দিয়েছি এই পাশে প্লাস দিয়েছি আর এই প্লাস মাইনাসটা একইভাবে এই ব্যাটারিতে আমরা দিতে পারি নেগেটিভ পোলে মাইনাস আর পজিটিভ পোলে কি প্লাস কিন্তু এই রেজিস্ট্যান্স এই জিনিসগুলোতে প্লাস মাইনাস কিভাবে আসলো সেই ব্যাপারটা অনেক সুন্দর করে আমাদেরকে বুঝতে হবে সেই ব্যাপারটা ডিপেন্ড করবে সম্পূর্ণ তুমি এই ব্রাঞ্চগুলোতে বা এই লাইনগুলোতে কোন দিকে কারেন্ট যাচ্ছে তার উপর এখন প্রশ্ন হলো তুমি কোন দিকে কারেন্ট ড্র করবে সেটা সম্পূর্ণ তোমার ব্যাপার তুমি যে কোনো দিকে কারেন্ট ডিরেকশান দিতে পারো এতে মানে কোনো পরিবর্তন হবে না কারণ তুমি যদি কোনোভাবে উল্টো করে দাও সেক্ষেত্রে রেজাল্টটা মাইনাস চলে আসবে এই জন্য তবে এই জন্য তোমরা খেয়াল করবে যেটা আমি মনে করছি একটা শর্ট ট্রিক আছে আমার কাছে সেটা হলো একাধিক ব্যাটারি যদি থাকে কোনো সার্কিটে ওই ব্যাটারিগুলোর মধ্যে যে ব্যাটারির ভোল্টেজ সবচেয়ে বেশি হবে সেই ব্যাটারির প্লাস পোল থেকে কারেন্ট ডিরেকশানটাকে তুমি কাউন্ট করো কারণ সেই লাইনটা অ্যাটলিস্ট ঠিক থাকবে তার মানে এই দুটি ব্যাটারির মধ্যে এটার ভোল্টেজ বেশি বলে এটার প্লাস পোল থেকে আমি কারেন্ট ডিরেকশান দিয়েছি আই ওয়ান এবং এখান থেকে দিয়েছি কি আই টু প্লাস থেকে তবে এমন হতে পারে আই টুর দিকটা উপর না হয়ে নিচে হতে পারে আমরা সে অন্য না আর একইভাবে এই লাইনে আমরা কারেন্ট দিয়েছি আই থ্রি উপর থেকে নিচে দিয়েছি তবে তুমি যদি এফ থেকে বি এর দিকে দিতে তাও কোনো সমস্যা হতো না এই ব্যাপারে সম্পূর্ণ ক্লিয়ার আইডিয়া থাকতে হবে তোমাকে এখন চলে আসছে আমরা যেহেতু ধরে নিয়েছি এভাবে আই ওয়ান যাচ্ছে এদিকে আই টু যাচ্ছে আর নিচে আই থ্রি যাচ্ছে সেই হিসাবে এই লাইনে কোনো রেজিস্টেন্স নেই আমাদের আর বি এফ এর রেজিস্টেন্স আছে বলে কারেন্ট যেহেতু উপর থেকে নিচে যাচ্ছে সো এখানে যে ভোল্টেজ ড্রপটা হবে আই থ্রি আর থ্রি সেহেতু ওই ভোল্টেজ ড্রপের আমরা প্রথমে প্লাস দেব পরে মাইনাস দেব কারণ আমরা ধরে নিচ্ছি আমাদের বোঝার জন্য কারেন্ট হাই ভোল্টেজ থেকে লো ভোল্টেজ হয়ে যায় একইভাবে এই শাখায় বা এই লাইনে কোনো রেজিস্ট্যান্স নেই তথা ভোল্টেজ ড্রপ নেই আবার যখন আমরা জি থেকে এতে যাব তখন আমরা এখানে দেখতে পাচ্ছি কারেন্ট আই ওয়ানটা আমাদের কি নিচ থেকে উপরে যাচ্ছে তবে ফার্স্টে আমরা প্লাস সাইন দেখব পরে কি আমরা মাইনাস সাইন লিখব একইভাবে ব্যাটারির মাইনাস প্লাস সেটা আমরা আগেও তোমাকে বলেছি এবার এই লুপটায় আসো এই লুপটা কি হয়েছে ধরো আই টু এখান দিয়ে যাচ্ছে একইভাবে আই থ্রির মানটা কিছুক্ষণ আমি আমি বলেছি একইভাবে আই টু যখন আবার এখানে যাবে 
তখন কারেন্ট কোথা থেকে যাচ্ছে ডি থেকে সি এর দিকে যাচ্ছে অর্থাৎ আমরা এ পাশে প্লাস ধরব ও পাশে মাইনাস ধরব আর ব্যাটারির প্লাস মাইনাসের ব্যাপারটা আমরা আগে ব্যাখ্যা করেছি তার মানে এ প্লাস মাইনাসের অংশটা তোমাদের ক্লিয়ার হয়েছে কিনা সেটাই সবচেয়ে মুখ্য বিষয় যদি ক্লিয়ার হয় তাহলে আমরা পরবর্তী স্টেপে যাব আশা করি তুমি এই জায়গাটা ক্লিয়ার হয়ে গেছে এখন দেখো এখন আমরা এই অঙ্কটা সলভ করতে হলে আমাদেরকে জিজ্ঞেস করা হয়েছে যে এই সব ডাটা দেওয়া আছে রেজিস্টেন্স তিনটা এবং ব্যাটারির দুটা কারেন্ট দেওয়া ভোল্টেজ দেওয়া আছে আমাদের বলেছে কি এই তিনটে লাইনে যে কারেন্ট হবে আই ওয়ান আই টু আই থ্রি যেটা আমি ধরে নিয়েছি এদের মানগুলো বের করতে হবে তো এখন আমরা এ বি সি এফ জি এ এই লুপটায় আমরা কে ভি এল অ্যাপ্লাই করব আই মিন কিসবস ভোল্টেজ ল এখানে যেটা হয়েছে আমি যখন এ থেকে বিতে যাব এখানে কোনো ভোল্টেজ ড্রপ নেই যখন আমি বি থেকে এফে আসবো তখন আমরা দেখতে পাচ্ছি যে এখানে ভোল্টেজ ড্রপ আছে সেটা কি এই রেজিস্টেন্সকে এ লাইনে কারেন্ট দিয়ে গুণ করতে হবে আই মিন ভি কষ্ট কী হবে আই থ্রি আর থ্রি আই থ্রি আর থ্রি যেহেতু আমরা বি থেকে এফে যাচ্ছি সো আমরা এটাকে প্লাস ধরবো যখন আমরা এফ থেকে জিতে আসব এই লুপ মতে এ থেকে বি বি থেকে এফ এফ থেকে জি এফ থেকে জিতে আসবো এখানে কোনো ভোল্টেজ নাই তারপর যখন আমরা জি থেকে এতে যাব সম্পূর্ণ লুপটা ক্লিয়ার করার জন্য যখন আমরা জি থেকে এতে যাব তখন আমরা ফার্স্টে কি পাচ্ছি প্লাস পাচ্ছি সো এই জায়গার ভোল্টেজ হবে কি আই ওয়ান আর ওয়ান কারণ এই লাইনের কারেন্ট আই ওয়ান এবং এখানে রেজিস্টেন্স কি আর ওয়ান সো এটা লিখবো কি প্লাস আই ওয়ান আর ওয়ান এই ব্যাটারিতে যখন আমরা আসব কারণ ব্যাটারি ওয়ান কেন ভোল্টেজ সোর্স ভোল্টেজ সো এখানে আমরা ফার্স্টে কি পাচ্ছি মাইনাস তারপর কি প্লাস এই জন্য আমি এটাকে কী লিখবো মাইনাস ই ওয়ান ইকোস টু জিরো তা মানে কি এখানে যে তিনটে ভোল্টেজ আমরা পেয়েছি এটা সমষ্টি শূন্য যেটা কে ভি এলের মাধ্যমে আমরা বুঝতে পেরেছি তো এখন আমি এখানে আর থ্রি মানটা ফাইভ এবং আর ওয়ানের মানটা টু বসানোর পর এবং ই ওয়ানের ভোল্টেজ থ্রি বসানোর পর পাচ্ছে ফাইভ আই থ্রি প্লাস টু আই ওয়ান ইকুয়াল টু থ্রি এবার পরবর্তী লুপে আমরা যাব বি সি ডি এফ বি এ লুপটা যখন আমরা বি থেকে সিতে যাব কোনো ভোল্টেজ আমাদের নেই যখন আমরা সি থেকে ডিতে যাব তখন কি পাচ্ছি আমরা আমরা তখন ই টুতে পাচ্ছি ই টুকে পাচ্ছি প্লাস যখন আমরা সি থেকে ডিতে যাব ই টুকে প্লাস পাচ্ছি আর যখন আমরা এই ভোল্টেজে আসবো যে ভোল্টেজের মান হবে কি রেজিস্টেন্স আর টু এবং কারেন্ট আই টু যেহেতু আমরা সি থেকে ডিতে যাচ্ছি ফার্স্ট আমরা কাকে পাচ্ছি মাইনাসকে পাচ্ছি সো এই ভোল্টেজটা কি হবে মাইনাস আই টু আর টু তারপর আমরা ডি থেকে এফে চলে আসলাম এখানে কোনো ভোল্টেজ নেই যখন আমরা এফ থেকে আবার বিতে যাব তখন আমরা এই ভোল্টেজকে পাচ্ছি আই থ্রি আর থ্রি যেহেতু আমরা এফ থেকে বিতে যাচ্ছি সো ফার্স্ট আমরা মাইনাস পাচ্ছি সেই জন্য আই থ্রি আর থ্রি কী হবে আমাদের মাইনাস হবে ইকুয়াল টু জিরো কারণ এখানে আমরা তিনটা ভোল্টেজ পাচ্ছি এদের সামেশন কত হবে শূন্য হবে তো এখন যদি আমরা ভ্যালুগুলো বসাই ইউ টুর মান বসিয়েছে তা আর টুর মান বসিয়েছে এবং আর থ্রির মান বসিয়েছে বসানোর পর ইকুয়েশনটা আমরা এরকম পেয়েছি আই ওয়ান ইকুয়েশন ওয়ান অ্যান্ড ইকুয়েশন টু এখন আমরা যদি এভাবে হিসাব করি যে আমাদের এখানে তিনটা আনন ভ্যালু বের করতে হবে আই ওয়ান আই টু অ্যান্ড আই থ্রি আমরা কয়টা ইকুয়েশন পেয়েছি দুটো ইকুয়েশন পেয়েছি তাহলে দুটো ইকুয়েশন দিয়ে কখনো তিনটা আনন ভ্যালুর মান বের করা যাবে না এই জন্য আমাদের আরটা ইকুয়েশন লাগবে তো দেখো এ বি সি ডি এফ জি এ এই লুপটা যদি আমরা কাউন্ট করি তাহলে আগের মতো করে আমরা এখানে এই ইকুয়েশনটা পাই কারণ আমরা এ থেকে বিতে যাব ভোল্টেজ ড্রপ আমাদের কি বি থেকে সি ফ্রি আছে সি থেকে যখন ডিতে আসবে তখন প্লাস কি হবে আমাদের ই টু হবে এবং কি আমরা পাবো কি আই টু আর টু কি হবে মাইনাস হবে তারপর আমরা যখন ডি থেকে এফে আসবো কিছু নেই এফ থেকে জিতেও কিছু নেই জি থেকে যখন এতে আসবো তখন আমরা তখন আমরা প্লাস পাচ্ছি ভোল্টেজটাকে সেটা কি আই ওয়ান আর ওয়ান এবং কি পাচ্ছি ইটাকে আমরা ইউন কি মাইনাস পাচ্ছি মাইনাস লিখেছি দেন ইকুয়াল টু জিরো লিখেছি তো এখানে এই ভ্যালুগুলো বসানোর পর আমরা এই লাইনটা পাচ্ছি তাহলে তোমরা হিসাব করতে পারো যে ভাই তাহলে আমরা ইকুয়েশন একটা দুটা এটা সহ তিনটা ইকুয়েশন হয়ে যাবে আমরা তিনটা আনন ভ্যালু পেয়ে যাব কিন্তু আসলে কিন্তু তা না তোমরা খেয়াল করো এই ওয়ান আর টুকে যদি তুমি বিয়োগ করো বিয়োগ করলে কিন্তু এই লাইনটাই পাচ্ছ তার মানে কি এই ইকুয়েশনটা এই দুটো ইকুয়েশন যোগ বিয়োগের ছাড়া অন্য কোনো নতুন ইকুয়েশন না সো তুমি এই তিনটে ইকুয়েশন দিয়ে কখনো এই এই ম্যাথকে সলভ করতে পারবা না তার মানে তোমাকে বুঝতে হবে যে এই দুটো ইকুয়েশন ছাড়াও 
এটা ছাড়া এই দুটো ইকুয়েশনের সাথে আরেকটা নতুন ইকুয়েশন লাগবে এই ইকুয়েশনটা গ্রহণযোগ্য না তো আরেকটা নতুন ইকুয়েশন আমরা কিভাবে পাবো তাহলে আমরা লুপ সেট করেছি দুটা এবং বড়টা সেট করেছি তাহলে আমরা আর কোনো নতুন লুপ পাচ্ছি না তাহলে আমাদের অবশ্যই আরেকটা ইকুয়েশনের জন্য কে সিএলে যেতে হবে আই মিন কিশপ ফার্স্ট লতে যেতে হবে অর্থাৎ কিশপের কারেন্ট লটা বি বিন্দুতে যদি আমরা কে সিএল অ্যাপ্লাই করি তাহলে আমরা কি পাচ্ছি যেটা আমরা বুঝে নিব বি বিন্দুতে একটা বিশেষ বিন্দুতে যদি আমরা দেখি যে আই ওয়ান কারেন্ট ইন হচ্ছে আই টু কারেন্ট ইন হচ্ছে আই থ্রি কারেন্ট কি বের হয়ে যাচ্ছে আউট হচ্ছে তো যারা ইন করবে যারা আসবে তাদেরকে আমরা প্লাস ধরে নিচ্ছি আর যেটা কারেন্ট নিয়ে বের হয়ে যাবে তাদেরকে আমরা মাইনাস ধরে নিচ্ছি তো কে সি এলে ছিল কি যে সামেশন অফ আই টোটাল সামেশন অফ কারেন্টের যোগফল কি শূন্য তো এখান থেকে আমরা আই থ্রি সমান কি লিখতে পারি আই ওয়ান প্লাস আই টু লিখতে পারি এখন দেখো মজার জিনিস এখন যে ইকুয়েশন ওয়ান টু থ্রি তিনটা আছে এই তিনটি সম্পূর্ণ ডিফারেন্ট ইকুয়েশন আলাদা আলাদা ইকুয়েশন এই ইকুয়েশন থ্রি থেকে আই থ্রি মান যদি আমরা ইকুয়েশন ওয়ান আর ইকুয়েশন টুতে বসাই তাহলে আমরা দুটো ইকুয়েশন পাবো নতুন সেটা কি আমাদের সেভেন আই ওয়ান প্লাস কি ফাইভ আই টু ইকোস টু থ্রি এবং ইকুয়েশন টু থেকে পাচ্ছি কি ফাইভ আই ওয়ান প্লাস সিক্স আই টু ইকোস টু ওয়ান পয়েন্ট ফাইভ এই দুটো ইকুয়েশন যোগ বিয়োগ করলে আমরা আই ওয়ান পাবো এবং আই টু পাবো তোমরা খেয়াল করে দেখো আই ওয়ানের কারেন্টে আমরা প্লাস পেয়েছি আই টু কারেন্টটা কি আমরা মাইনাস পেয়েছি তো আই ওয়ান এবং আই টু মানটা যদি আমরা ইকুয়েশন থ্রিতে বসাই তাহলে আমরা কি আই থ্রিও পাচ্ছি তো মজার জিনিস কি যে কারেন্ট নেগেটিভ আসে এর মানে কি এর মানে হলো তুমি যে কারেন্টটাকে ব্যাটারির প্লাস পোল থেকে নর্মালি কারেন্টের ডিরেকশান ধরে নিয়েছো যে কারেন্টটা প্লাস পোল দিয়ে যাবে না আই মিন উপর না গিয়ে সে কি হবে উপর দিকে না গিয়ে সে নিচের দিকে আসবে অর্থাৎ তুমি ধরে নিয়েছো এটাকে উপর দিকে সেটাকে মাইনাস দিয়ে শো করেছে সে নিচের দিকে যাবে এই জন্য এই ব্রাঞ্চগুলোতে যখন তোমার কারেন্ট ডিরেকশান দিবা কোনো মতেই হতাশ হওয়ার কিছু নেই যা মন চায় যেদিকে মন চায় সেদিকে দিবা যেদিকে কারেন্ট যাবে সেই পাঁচটা প্লাস সেট করবা যেদিকে কারেন্ট বের হবে সেই প্লাসটায় মাইনাস সেট করবা এটা কোনো ফ্যাক্ট না তোমার যদি ভুল হয় তাহলে এই মাইনাস বা প্লাস এসে তোমার জিনিসটাকে আবার সে ব্যালেন্স করে দেবে এই জন্য অনেকে কারেন্ট ডিরেকশন নিয়ে ভয় পায় আসলে ভয় পাওয়ার কিছু নেই ওকে মেন অ্যানালাইসিসের মেইন জিনিসটা হলো যে তুমি প্রতিটা লুপের মধ্যে একটা কারেন্ট ধরে নেবা হয় ক্লক ওয়াইজ না অ্যান্টি ক্লক ওয়াইজ আমরা ধরে নিচ্ছি কি দুটিতে কি ক্লক ওয়াইজ তো আমরা এখানে একটা কারেন্ট ধরে নেব এই লুপের মধ্যে এই লুপে একটা কারেন্ট ধরে নেব তো আমরা ধরে নিচ্ছি এটার নাম কি আই ওয়ান প্রাইম এটার নাম কি আমাদের আই টু প্রাইম তবে ক্লক ওয়াইজ ধরলে সবগুলোতে ক্লক ওয়াইজ ধরতে হবে অ্যান্টি ক্লক ওয়াইজ ধরলে সবগুলো অ্যান্টি ক্লক ওয়াইজ ধরতে হবে তো এই লুপে যদি আমরা আই ওয়ান প্রাইম ধরে নিই আর এখানে আই টু প্রাইম ধরে নিই তাহলে এ থেকে বি বি থেকে এফ এফ থেকে জি জি থেকে যখন আই ওয়ান কারেন্ট ঘুরবে তখন কারেন্ট ডিরেকশান যদি বি থেকে এফ হয় তাহলে এখানকার ভোল্টেজ এখানে কি হবে প্লাস হবে এখানে কি মাইনাস হবে আমরা জানি কারেন্ট যেদিকে যায় সেই হিসাবে আমরা প্লাস মাইনাস দিয়ে থাকি একইভাবে এখানে প্লাস হবে এখানে কি হবে মাইনাস হবে আবার যখন এই লুপের মধ্যে আই টু প্রাইম কারেন্ট ভাই ধরে নিয়েছি সেই হিসাবে এটা প্লাস এটা মাইনাস হলে কারেন্ট যেহেতু এভাবে যাচ্ছে সো এখানে আমরা ভোল্টেজের রেজিস্টেন্স আগে প্লাস ধরে নেব এখানে আমরা মাইনাস ধরে নেব আবার যখন এখানে আসবে তখন এখানে আমরা প্লাস ধরে নেব এখানে আমরা মাইনাস ধরে নেব এখন আমরা ম্যাশের জিনিসটা এভাবে অ্যাপ্লাই করব এ বি এফ জি এ লুপে এ লুপটার মধ্যে যখন আমরা এ থেকে বিতে যাব কোনো ভোল্টেজ আমরা পাচ্ছি না বি থেকে যখন আমরা এফে আসব তখন আমরা ভোল্টেজ পাচ্ছি কি আই ওয়ান প্রাইম আর থ্রি যেটা হবে কি প্লাস টু মাইনাস আই মিন কি এমানটা প্লাস হবে ঠিক একই পাশে আমরা একই সাথে এখানে আরেকটা ভোল্টেজ পাচ্ছি যেটা কি আই টু প্রাইমের জন্য আই টু প্রাইম আর থ্রি যেটা মাইনাস থেকে প্লাসে তখন আমরা এই জন্য কী লিখেছি মাইনাস আই টু প্রাইম আর থ্রি তাহলে এখানে একসাথে আমরা আই ওয়ান প্রাইমের জন্য একটা ভোল্টেজ পেয়েছি আই টু প্রাইমের জন্য আরেকটা ভোল্টেজ পেয়েছি যেহেতু আমরা বি থেকে এফে যাচ্ছি একটা প্লাস আরটা কি মাইনাস তারপরে দেখো এফ থেকে যখন আমরা জিতে আসছি কোনো ভোল্টেজ নেই যখন আমরা জি থেকে এতে আসবো তখন আমরা পাচ্ছি কি এখানে একটা ভোল্টেজ আর ওয়ান আই ওয়ান প্রাইম আই মিন কি প্লাস হবে এটা আমাদের একইভাবে যখন আমরা ব্যাটারিতে যাব মাইনাস থেকে প্লাসে যখন ফার্স্ট টাইম আমরা মাইনাস পেয়েছি তো কী হবে আই ওয়ান মাইনাস হবে তো টোটাল ভোল্টেজ সামেশন কী হবে শূন্য হয়ে যাবে যদি এখানে আমাদের তিনটা ভোল্টেজ দেখা যায় কিন্তু আমরা ভোল্টেজ লিখেছি কয়টা চারটা অর্থাৎ এখানে আমাদের দুটো ভোল্টেজ কাউন্ট হবে
যখন সি থেকে আমরা ডিতে আসবো তখন ব্যাটারি ভোল্টেজটা আমরা প্লাস পাচ্ছি প্লাস ইটি যখন আমরা এই আর টু রেজিস্টেন্স ক্রস করব তখন যেহেতু কারেন্ট আমাদের ক্লক ওয়াইজ এভাবে যাচ্ছে উপর থেকে নিচে যাচ্ছে তো ফ্রন্টে কি পাবে সে প্লাস পাবে পরে কি মাইনাস পাবে সো আই টু প্রাইম আর টু কী হবে আমাদের প্লাস হবে যখন ডি থেকে আমরা এফে আসব তখন আমাদের কোনো ভোল্টেজ নাই যখন আমরা এফ থেকে বিতে যাব তখন অবশ্যই আই টু প্রাইমের জন্য যে ভোল্টেজটা হবে সেটা কি প্লাস টু মাইনাস আই মিন সেটা হবে কি আমাদের প্লাস আই টু প্রাইম আর থ্রি কিন্তু একসাথে এই লাইনে আরেকটা কারেন্ট আছে যেটা আই ওয়ান প্রাইম উপর থেকে নিচে যাচ্ছে এই জন্য তার যেহেতু আমরা এফ থেকে বিতে যাব সে সেই ক্ষেত্রে তার জন্য যে ভোল্টেজ পাবে সেটা হবে মাইনাস মাইনাসে শুরু হচ্ছে তার জন্য সো আই ওয়ান প্রাইম কত হবে আর থ্রি মাইনাস হবে ইকুয়াল টু জিরো এখানে ব্যাপারটা খেয়াল করো তিনটা ভোল্টেজ আছে বাট কারণ হচ্ছে চারটা কারণ এই তারের মধ্যে একসাথে দুটা ভ্যান্ট্রির জন্য দুটো ভোল্টেজ ক্রিয়েট হচ্ছে তো আমরা যে ভ্যালুগুলো বসাই বসানোর পর আমরা কী পাচ্ছি আরটা ইকুয়েশন পাচ্ছি তোমরা খেয়াল করো এই দুটো ইকুয়েশন এই দুটো ইকুয়েশনের সাথে প্রায় একই রকম জাস্ট এখানে কি মাইনাস এখানে প্লাস এখানে মাইনাস এখানে প্লাস অর্থাৎ আমরা আগের সার্কিটে এই কারেন্টটাকে উপরে ধরেছি এখন এই কারেন্টটাকে নেচে তাই এই মানটা এসছে আসলে দুটো জিনিস একই রকম এখন যদি আমি ইকুয়েশন ফোর সিক্স এবং ইকুয়েশন সেভেন যোগ বিয়ে করি তাহলে আমরা পাচ্ছি কি আই ওয়ান প্রাইম পয়েন্ট সিক্স ওয়ানে যা আমাদের আই ওয়ান কারেন্টের সমান এখন এবং কি আই টু প্রাইম পাচ্ছি কি পয়েন্ট টু সিক্স ফোরে তা যা আমার আই টু কারেন্টের সমান কিন্তু আই থ্রি কারেন্ট আমরা কীভাবে পাবো আই থ্রি কারেন্টের জন্য আমাদের হিসাব করতে হবে আমাদের আগে এখানে আই থ্রি কারেন্ট ছিল আই মিন আমাদের এখানে একটা আই থ্রি কারেন্ট ছিল আর এখানে আমাদের কী ছিল আই টু কারেন্ট ছিল এখানে কী ছিল আমাদের আই ওয়ান কারেন্ট ছিল তো আই থ্রি কারেন্ট যদি এই ব্রাঞ্চে ছিল আমাদের তার মানে কি আই ওয়ান কারেন্ট নিচে যাচ্ছে আই টু কারেন্ট উপরে যাচ্ছে অর্থাৎ এখানকার কারেন্ট হবে কি আই ওয়ান প্রাইম এবং আই টু প্রাইমের বিয়োগ ফলের সমান তো এই দুটি বিয়োগ করলে আমরা কী পাচ্ছি পয়েন্ট থ্রি ফাইভ ফাইভ থ্রি অ্যাম্পিয়ার সো আমরা এখন দেখতে পাচ্ছি আই ওয়ান আই টু আই থ্রি যে কারেন্ট পাচ্ছি আমরা এখানে আই ওয়ান প্রাইম আই টু প্রাইম এবং আই থ্রি একই মান পাচ্ছি এখানে আই ওয়ান আর আই ওয়ান প্রাইম একই জিনিস একইভাবে এখানে আই টু প্রাইম আর আই টু এবং আই টু প্রাইম একই জিনিস যদি এটা কি আপওয়ার্ড উপরে এটা কি আমাদের নিচে এই জন্য এখানে একটা মাইনাস আসে এখানে এটা কি আসে প্লাস আসে আসলে সেম জিনিস ব্যাপারটা তাহলে আশা করি তোমরা শর্টকাটে ম্যাচ অ্যানালিসিসের মাধ্যমে এ ব্যাপারটা বুঝতে পেরেছো কীভাবে শর্টকাটে সার্কিট সলভ করা যায় আশা করি সবাই বুঝতে পেরেছো আর পরবর্তীতে কী ভিডিও চাচ্ছ অবশ্যই তোমরা কমেন্টে মেনশন করবা তোমরা ভালো থাকবা আশা করি বোর্ড পরীক্ষা ভালো হবে সামনে পরীক্ষা আছে আর যদি এটা ভালো লেগে থাকে বন্ধুদের সাথে আবার শেয়ার করবা সাবস্ক্রাইব করবা কমেন্ট করবা লাইক দিবা কোনটাই ভুলবা না কিন্তু ওকে বেস্ট অফ দাক ভালো থাকো লাভ